வணக்கம் நெருப்பு தமிழ் ஒவ்வொரு முறையும் நாம் வண்டி ரோடில் இருக்கும்போது டிரைவிங் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு சில சின்ன வீடியோ வந்து அப்டேட் பண்ணுறோம் இந்த வீடியோ நான் டிரைவிங் பண்ணும்போது இது வந்து இருக்கக்கூடிய அதாவது மொபைல் ஹோல்டரில் தான் வந்து நான் வந்து இதை வந்து ஃபிட்டிங் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இது கையில் இல்லை மொபைல் ஹோல்டர் வந்து ஏற்கனவே மொபைல் ஹோல்டர் வந்து நம்ம நம்ம மிரரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் வந்து இந்த காணொலிகள் வந்து நம்ம வந்து வழங்கும்போது நம்மளுடைய கவனங்கள் எதுலேயும் சிது சிதறுவதில்லை நம்ம எப்பொழுதுமே நம்ம டிரைவிங்கில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கான்சன்ட்ரேஷனில் தான் ட்ரைவ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல்ஸில் நம்ம இது வரைக்கும் ஒவ்வொரு வீடியோஸும் நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோஸும் ஒவ்வொரு இடங்கள்லேருந்து நம்ம பதிவு பண்ணுறோம் இதற்கான காரணம் விளம்பர நோக்கம் அல்ல விழிப்புணர்வுகளுக்கான ஒரு நோக்கம் மட்டும்தான் ஒரு கணவன் ஒரு மகன் அல்லது ஒரு மகள் அல்லது தம்முடைய உற்றார் உறவினர்கள் வீட்டிலிருந்து செல்கின்ற பொழுது ஒரு வாகனத்தை எடுத்து கொண்டவர்கள் செல்லும் பொழுது திரும்பி வ வருவார்களாம் என்கின்ற ஒரு கேள்விகள் இன்று வந்து இருந்த வண்ணம் இருக்குது நாம் எங்கிருந்தாலும் உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் நாம் ஒரு டூ வீலர் ஓட்டினாலும் ஒரு பைக் ஓட்டினாலும் அல்லது ஃபோர் வீலர் வெஹிக்கிள் ஓட்டினாலும் இல்லை ஒரு ட்ரக் ஓட்டினாலும் இல்லை ஹெவி வெஹிக்கிள் ஓட்டினாலும் எல்லாமே ரோட்டில் தான் ஓட்ட போகிறோம் எல்லாருமே ஃபியூல் போட்டு தான் ஓட்ட போகிறோம் இது தான் இதனால் இது எந்த நாடுகளில் இருந்தாலும் இது தான் சூழல் ஆனால் என்ன ஒரு சூழல் வித்தியாசம் இருக்கும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாடுகள்லையும் க ஒப்பிடும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய சட்டத்திட்டம் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டினுடைய சட்டத்திட்டம் என்றாலே இன்றைக்கி உலகம் எல்லாம் அதிர்றாங்க இன்றைக்கி எங்கே போய் நாங்கள் வண்டி ஓட்டினாலும் இப்போ கனடாவில் வந்து ஒரு ரோடேக்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வண்டி ஓட்டும் பொழுது வேற ஆர் யூ ஃப்ரம் அப்படின்னா இந்தியா ஃப்ரம் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எல்லாருமே ப பயப்படுறாங்க அதற்கு காரணம் நாம் சட்டத்திட்டங்களோடு நம்ம வந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணுறதில்லை இப்போ எப்படி எடுத்தாலும் நம்ம வாட்டுக்கு எல்லா இடத்துலையும் எட்டு போடுறோம் ஏழ்ற எட்டு போடுறதுனால பல பேருக்கு ஏழ்ரை ஆகிடுது இந்த நிலைகள் தான் இன்றைக்கு தொடர்ந்து நீடித்து கொண்டிருக்கின்றது இப்போ கனடாவில் என்னென்ன சட்டத்திட்டங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் வந்து பதிவு செய்கிறோம் பதிவு செய்கின்ற பொழுது முடிந்த வரைக்கும் உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய நபர்களும் இதை இதையெல்லாம் நீங்கள் முயற்சி முயற்சி செய்யலாம் அதில் எந்த எந்த விதமான தவறுகளும் இல்லை இப்போது நான் வந்து பார்க்கிங் லாட்ஸில் நிற்கிறேன் இப்போ பார்க்கிங் லாட்லேருந்து வண்டி எடுக்க போகிறேன் இப்போ பார்க்கிங் லாட்லேருந்து நான் வண்டி எடுப்ப எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது லெஃப்ட் சைடு இண்டிகேட்டர் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடில் திரும்பி பார்க்குறேன் ரைட் மிரர் பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் ரைட் ஆப்போசிட் சைடில் பார்க்குறேன் யாரும் வரல அதுக்கப்புறம் இப்போ லெஃப்ட் சைட் லெஃப்ட் மிரர் பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே யாரும் வரல இண்டிகேட்டர் போட்டிருக்கேன் சென்டர் மிரர் பார்க்குறேன் அதாவது பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அதாவது பேக்கில் வந்து யாரும் வரல இப்போ நான் வண்டியை வந்து மூ வண்டியை வந்து நான் வந்து இப்போ மூவ் பண்ணுறேன் இப்போ மூவ் பண்ணி இப்போ நான் வந்து லெஃப்டில் டேர்ன் பண்ணுறேன் அதற்கடுத்து இப்போ நான் வந்து லெஃப்டில் போகணும் அதனால் மறுபடியும் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் லெஃப்டில் டேர்ன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ரைட்டில் டேர்ன் பண்ணணும் அதனால் நான் வந்து இப்போ வெயிட் பண்ணுறேன் ஆப்போசிட்டில் ஒரு வெஹிக்கிள் ஒன்று வருது இப்போ நான் லெஃப்ட் ரைட்டு பார்த்துட்டு தான் நம்ம டேர்ன் பண்ணணும் இப்போ நான் வந்து என்ன செய்கிறேன் லெஃப்ட் ரைட்டு பார்த்துட்டு தான் டேர்ன் பண்ணணும் அதனால் நான் நிற்கிறேன் ரைட் இண்டிகேட்டர் போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் டேர்ன் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து ரைட்டில் டேர்ன் பண்ணணும் அதனால் மறுபடியும் நான் ரைட் இண்டிகேட்டர் போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் வந்து ரைட்டு டேர்ன் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஒவ்வொரு இடங்களையும் நம்ம ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம எப்போவுமே ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் எப்படி போனாலும் எப்போவுமே வந்து நம்ம வந்து இண்டிகேட்டர் போடணும் இப்போ நான் வந்து ரைட்டில் வந்து டேர்ன் பண்ண போகிறேன் இப்போ ரைட்டில் டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லெஃப்ட் சைடில் ஆப்போசிட்டில் வந்து எதுவும் வெஹிக்கிள்ஸ் வருதா கார்ஸ் வருதா அப்படின்னு பார்க்குறேன் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு கார் வருது இப்போ நம்ம கார் போகும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கார் வருது அந்த காரும் போகணும் ஏன்னா எப்போவுமே ப்ரியாரிட்டி வந்து அதாவது ஆப்போசிட்டில் வர்றவங்களுக்கு தான் ப்ரியாரிட்டி அதிகமாக கொடுக்கணும் இப்போ நான் டிரைவில் ட்ரைவ் பண்ணிட்டேன் இப்போது இது மாதிரியான இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதிகளுக்குள்ளே எல்லாம் எப்போவுமே சிட்டி உள்ளே உள்ள எப்போ ட்ரைவ் பண்ணும்போதெல்லாம் மினிமம் வந்து ஃபிஃப்டிக்கு உள்ளே தான் ட்ரைவ் பண்ணணும் இதுதான் இருக்கக்கூடிய சட்டத்திட்டம் ஃபிஃப்டிக்கு உள்ளே தான் நம்ம வந்து ட்ரைவ் பண்ணணும் 
அதுக்கு அடுத்து இப்போ வலது பக்கத்தில் பஸ்ஸு நிற்கிது அது வந்து பஸ் ஓட்டு லைனு அவங்க அதாவது பஸ்ஸை வந்து நம்ம எப்போவுமே பஸ் லைனை வந்து நம்ம எப்போவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ண பண்ணவே கூடாது அதுக்கப்புறம் இப்போ நாம் வந்து ரைட் லைனில் போயிட்டு இருக்கோம் இப்போ இங்கே வந்து ஃபிஃப்டியில் தான் போகணும் ஃபிஃப்டிக்கு உள்ளே தான் போகணும் இப்போ நம்ம வந்து மறுபடியும் நான் வந்து ரைட் டேர்ன் எடுக்கணும் அதனால் இண்டிகேட்டர் போட்டேன் சென்ட்ரல் மிரர் பார்த்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு ஓவரமாக டேர்ன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ லெஃப்டில் வந்து யார் யார் வர்றாங்க அது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இப்போ லெஃப்டில் யார் வர்றாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு தான் நம்ம வந்து ரைட் டேர்ன் எடுக்கணும் எப்போவுமே அதாவது ரைட் சைடில் காரில் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மிரர்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நம்மளுடைய ரெண்டு கண் மாதிரி அந்த ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் மிரர்ஸ் எப்போவுமே நம்ம பார்த்துட்டு அதற்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து வண்டியை ட்ரைவ் பண்ணணும் எப்போவுமே நம்ம தலைக்கு மேலே வந்து மிடிலில் ஒரு மிரர் இருக்கும் ஹெட் மிரர் இருக்கும் அந்த மிரர் வந்து நம்ம எப்போவுமே பார்க்கணும் பின்னாடி நமக்கு பின்னாடி யார் வர்றாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நம்ம குறைந்தது இப்போ ஒரு 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 முன்னாடி வந்து போயிட்டு இருக்கு ஒரு கார் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா காரோ பஸ்ஸோ இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்மளுடைய கார் வந்து நிறுத்தணும் நம்ம கார் வந்து நிறுத்தணும் இப்போ இந்த இடங்கள் வந்து மினிமம் வந்து ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தான் ட்ரைவ் பண்ணணும் அதுக்கு மேலே போக கூடாது இப்போ நம்ம நம்ம ஊரில் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இப்போ இது மாதிரியான அதாவது நம்ம இது மாதிரியான இருக்கக்கூடிய உள்ளெல்லாம் நம்ம ஆளுங்க வந்து எழுபது எண்பது தொண்ணூறில் போகிறவங்களும் இருக்க தான் செய்கிறாங்க அது போன்ற சட்டங்கள் வந்து கடுமையாக இயற்றப்படணும் எப்போவுமே நம்ம வந்து ஒரு நகர்ப்புறங்களுக்கு உள்ள சிட்டி உள்ளே இருக்கும் பொழுது ஐம்பதுக்கு மேலே யாரும் போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சட்டத்தை வந்து முதல்ல இயற்றணும் ஐம்பதுக்கு மேலே யாருமே போகக்கூடாது அதே போல் நடந்து செல்வர்களுக்கும் அதாவது இப்போ முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இந்த உலக நாடுகள் முழுவதும் நடந்து செல்வர்களுக்கு தான் அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுது இப்போ அதாவது இன்றைக்கி சென்னை மவுண்ட் ரோட்டில் எல்லாம் நடந்து போகிறவங்களுக்கெல்லாம் வழியே கிடையாது அந்த சூழல் இருக்குது பொதுவாக எல்லா ஊர்களிலுமே நடந்து போகிறவங்களுக்கான வாய்ப்புகள் நகர்ப்புறங்களில் இல்லை நாங்கள் நடந்து போகிறவங்களுக்கும் இல்லை சைக்கிளில் போகிறவங்களுக்கும் கிடையாது இந்த டூ வீலர்ஸில் போகிறவங்க அதற்கப்புறம் வந்து ஃபோர் வீலர்ஸ் காரில் போகிறவங்க பஸ்ஸில் போகிறவங்க இவங்க எல்லாரையும் அவங்க வந்து அவ அவர்களுடைய அந்த அதே ரோடில் தான் அவங்களும் போகணும் இதுக்கிடையில் விபத்துகள் ஏற்படுவதற்கான அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது என்பது உண்மை இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்கிறது ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஸ்பீடில் தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் கரெக்டாக ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஸ்பீடில் நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இப்போ இப்போ இடதுகை பக்கம் போகணும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு லேன் இருக்குது அந்த லேனை கட் பண்ணி இண்டிகேட்டர் போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ இண்டிகேட்டர் போட்டுட்டு தான் நம்ம வந்து அந்த பக்கம் கட் பண்ணணும் அதுதான் இந்த பக்கத்தில் இடதுகை பக்கத்தில் போகணும் அப்படின்னா அந்த பக்கம் போகணும் இப்போ நான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டில் போக போகிறேன் இப்போ ஸ்ட்ரைட்டில் போகிறதுக்காக நம்ம சிக்னலில் நிற்கிறோம் சாலை விதிகளை வந்து எல்லாருமே முறைப்படி நம்ம வந்து சாலை விதிகளை மதிக்க வேண்டும் சாலை விதிகளை முறைப்படி நம்ம கடைபிடித்து நம்ம வந்து வாகனங்கள் ஓட்ட வேண்டும் இப்போ நான் வலது பக்கத்தில் போகணும் நான் உடனே இண்டிகேட்டர் போட்டு ரைட் மிரர் பார்த்துட்டு என்னோடய ஹெட் மிரர் பார்த்துட்டு தான் நான் வலது பக்கத்துக்கு வரேன் இந்த இந்த முறைகளை தான் நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணணும் ஏன்னா நமக்கு பின்னாடி யார் வர்றாங்க எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வர்றாங்க என்பதையும் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ நான் வந்து வலது கை பக்கம் திரும்பணும் வலது கை பக்கம் திரும்புறதுக்கு கனடாவில் கனடா கனடாவை பொறுத்த வரைக்கும் வலது கை பக்கம் நம்ம எப்போ வேணாலும் திரும்பலாம் அதாவது ஆப்போசிட்டில் என்ன வெஹிக்கிள் வருதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் அதே போல் ஸ்ட்ரைட்டில் நம்ம லெஃப்ட் சைடில் என்ன வெஹிக்கிள்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த ரெண்டு பேரும் யாருமே வரல அப்படின்னா நம்ம வலது கை பக்கத்தில் எப்போ வேணாலும் நம்ம கட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வலது கை பக்கம் திரும்ப போகிறோம்
ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம வாகனம் வந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணும்போது எப்பவுமே நம்மளுடைய கண்கள் சைடு ரெண்டு மிரரு ஹெட் மிரர் இதில் வந்து எப்போவுமே நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கும் அதான் டிரைவிங்கில் வந்து ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு அதே போல் கா நம்மளுடைய காரெல்லாம் பார்க்கிங் லாட்டில் நிறுத்தும் பொழுது நம்ம வந்து எப்போவுமே எப்படி நிறுத்துவோம் அப்படின்னா ஊரில் வந்து ஏனோ தானோனு வண்டியெலாம் நிறுத்துவோம் அப்படிலாம் நிறுத்தாமல் எப்போவுமே கார்லாம் வந்து வீல்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரைக்டாக இருக்க மாதிரி நம்ம நிறுத்தணும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய கார் வந்து எப்பொழுதுமே ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம காரையும் நிறுத்தணும் எப்போவுமே ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் ஒரு வீல் டேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு அந்த பக்கம் ஒரு வீல் டேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு அது மாதிரிலாம் நம்ம வந்து வாகனங்களை வந்து எப்போவுமே நாம் வந்து நிறுத்தக்கூடாது எப்போவுமே நம்ம வந்து சீட் பெல்ட் பயன்படுத்தணும் நம்ம எல்லாரும் எப்போவுமே சீட் பெல்ட் ரொம்ப மிக முக்கியமாக பயன்படுத்தணும் அதே போல் டூ வீலர்ஸ் ஓட்டுறவங்க ஹெல்மெட் பயன்படுத்தணும் தயவு செய்து ஹெல்மெட் போட முடியல முடி கூட்டுது தலை வலிக்குது இது போன்ற காரணங்கள்லாம் தயவு செய்து நம்ம சொல்லவே கூடாது இதையெல்லாம் நம்ம சட்டப்படி நாம் பின்பற்ற வேண்டும் பின்பற்றக்கூடியவை இதெல்லாம் நம்ம பின்பற்ற வேணும் எப்போவுமே நம்ம காரில் செல்லும் பொழுது சீட் பெல்ட் பின்னாடி உட்காந்துருக்கவங்க பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கவங்க பின்னாடி உட்காந்துருக்கவங்க உட்பட நம்ம சீட் பெல்ட் வந்து எப்போவுமே பயன்படுத்தணும் இதை நாம் எப்போவுமே நம்மளுடைய தலையாய ஒரு கடமையாக நம்ம நம்ம நினைத்து தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் ஒவ்வொரு முறையும் சாலை விதிகளை நாம் வந்து மதித்து ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம சாலை விதிகளை நம்ம மதிக்க வேண்டும் சாலை விதிகளை மதித்து நாம் செயல்பட வேண்டும் ஏன்னா வீட்டுக்கு வீட்டிலிருந்து வெளியில் போன கணவர் திரும்பி வருவாரா மகன் திரும்பி வருவாங்களா மகள் திரும்பி வருவாளா என்கின்ற ஒரு சந்தேகம் இன்றைக்கி இருக்க இருப்பதற்கு காரணம் நாம் சாலை விதிகளை ஒரு ஒருவர் மதித்து சென்றாலும் மதித்து சென்றாலும் பல தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் மிதிப்பதற்காக இருக்கிறோம் தயவு செய்து இளைய தலைமுறைகளை வேகமாக செல்ல வேண்டும் என்று என்று கூறிவிட்டு நாம் வேகமாக ஆம்புலன்ஸை அளிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த சூழலில் நாம் அனைவரும் நம்மளினுடைய இயற்கையையும் பாதுகாக்க வேண்டும் சாலை விதிகளையும் மதிக்க வேண்டும் இதே நேரங்களில் நம் நமக்கு முன்பின் வருபவர்களுக்கும் நாம் பாதுகாப்பு அளிக்க அளிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையாக இருக்க வேண்டும் சட்டம் தன் கடமையை செய்யும் என்று குறிப்பிடுவது போல சட்டத்தை நாம் எல்லா இடங்களிலும் பயன்படுத்த சட்டத்தை நாம் நம்பக்கூடாது நமக்கு நாமே சாலை விதிகளை முறையாக பயன்படுத்த வேண்டும் சட்டம் வந்து இன்றைக்கி காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து எல்லா இடங்களில் இருந்து நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது அவர்கள் வந்து எல்லா இடங்களிலும் நம்முடன் இருக்க மாட்டாங்க நாம் தான் நம்மளுடைய வாகனங்களை கவனமாக பயன்படுத்த வேண்டும் எப்பொழுதும் வாகனங்கள் ஓட்டும் பொழுது சீட் பெல்ட் நூறு சதவீதம் நம்ம பயன்படுத்தணும் தயவு செய்து இது இல்லாமல் பயன்படுத்தாதீங்க இண்டிகேட்டர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதே போல் நம்மளுடைய உங்களுடைய டிரைவிங் பண்ணும்போது உங்களுடைய மிரர்ஸ் இது வந்து சரியாக இல்லைன்னா நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் சைட் மிரர்ஸ் ரெண்டு மிரர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இண்டிகேட்டர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த நம்ம ஹெட்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய சென்டர் மிரர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இவைகளெல்லாம் பயன்படுத்துங்க அதாவது உண்மையான ஒரு வாகனம் ஓட்டுவதில் என்பது என்ன அப்படின்னா ஹாரன் அடிக்காமல் வண்டி ஓட்டணும் ஹார்ன் பண்ணாமல் வண்டி ஓட்டுறது தான் ஒரு உண்மையான டிரைவிங் ஆனால் இன்றைக்கி அது நம்மளுடைய நடைமுறைகள் இல்லை உலக நாடுகள் சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகள் எல்லாம் வந்து ஹார்ன் அடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சினா தான் அடிக்கணும் இல்லைன்னா அதுக்குன்னு பெனால்ட்டி இருக்குது இப்போ கனடா போன்ற நாடுகளில் மிக முக்கியமான இடங்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் மட்டும்தான் வந்து ஹார்ன் பண்ணுறாங்க எல்லா இடங்களும் இல்லை ஆனால் நம்ம ஹார்ன் இல்லாமல் வண்டியை ஓட்டுறது இல்லை அப்படி ஒரு சட்டம் இருக்குது ஆனால் ஹார்ன் வந்து கண்ட இடங்களில் அடிக்கக்கூடாது என்கின்ற ஒரு சட்டம் பல நாடுகளில் இரு இருக்கு என்பதையும் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் நாம் நினைத்தபடி வாகனம் ஓட்டுவது என்பது சட்டம் அல்ல சட்டத்தினுடைய விதிகளினுடைய அடிப்படையில் அந்த விதிகளை மதித்து தான் நாம் சாலை ஓட்ட வேண்டும் என்பது என்பதையும் நாம் உணர வேண்டும் நன்றி வணக்கம் நாம் ஒவ்வொரு முறைகளும் விழிப்புணர்வுகளுக்காக மட்டுமே நாம் காணொலிகளை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் இது விளம்பர விளம்பர நோக்கத்திற்கான காணொலி அல்ல எப்பொழுதும் என்றென்றும் நெருப்பு தமிழன் தனது வலையோடி மூலம் நல்ல கருத்துக்களை இன்று இளைய தலைமுறைகளுக்கு வழங்கி கொண்டிருப்பதனுடைய காரணம் இளைய தலைமுறைகள் எம் போன்றோர் முப்போ இருபத்தி ஐந்து வயது இருபத்தி ஏழு வயதுகளில் இருக்கின்ற காலகட்டங்களில் எம் போன்றோருக்கு வழிநடத்துவதற்காக இது போன்ற சமூக வலைதளங்கள் இல்லை இதுபோல நல்ல கருத்துக்களை வழங்குவதற்கு எனக்கு தெரிந்து நான் எவரையும் சந்திக்கவில்லை ஆகவே இன்றைய காலங்களில் தொடர்ந்து காணொலிகளை யூடியூப் சேனல் மூலமாகவும் ஃபேஸ்புக் மூலமாகவும் நான் வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன் 
தொடரும் இளைஞர்கள் தயவு செய்து நம்மளுடைய விதிகளை சாலை விதிகளை மதித்து கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நெருப்பு தமிழ்